സിനിമയുടെ രാവണ പ്രഭു വേർഷൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വളരെ മിസ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജേർണി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം അപ്പോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇക്കാസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഐ വെൽക്കം നാദിക്ക നസീർക്ക ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് ൂഷ്യലി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഒരു ടണലിലൂടെ അല്ലേ വരുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി രണ്ട് ടണലിലൂടെ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വഴി വരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ തോന്നി ഒരുമിച്ച് വേണ്ട തീരുമാനം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എങ്ങനെയുണ്ട് കേശു കേശു ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എല്ലാരും കണ്ടവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് യേശു നല്ല പടമല്ലേ നല്ല പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തമാശയുള്ള പടമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല തമാശകളുള്ള നല്ല ഫാമിലി സ്റ്റോറിയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഇപ്പം മിക്ക സിനിമകളിലും അപ്പനും അമ്മയും ആങ്ങളമാരും പെങ്ങന്മാരും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ഉള്ള പടങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതലും തരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് മുത്തശ്ശിയും അളിയന്മാരും കൊച്ചുമക്ക അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഉള്ള എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു നല്ല ഫാമിലി സോ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കും നല്ല റെസ്പോൺസസ് വരുന്നു ഇനിയും മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വേണം അല്ലേ കാ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ റീസെന്റ്ലി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഏവി കാണാം കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആളെ വിളിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് തുടങ്ങിയത് തന്നെ കേശുവിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അനുശ്രീയുടെയും ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷം അല്ലേ സോ എങ്ങനെയാണ് കേശു അടിപൊളിയല്ലേ കേശു ആ ഒരു മൂവി നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ടൈമിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുശ്രീ പോലുള്ള ലീഡിങ് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതിന് ഒറ്റ സോങ്ങിൽ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ കൂടി ആ പ്രോജക്റ്റിലൊരു ഭാഗമാകാനായിട്ട് ഒരു നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ എന്നെ അതിൽ ആദ്യം വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം താങ്ക്സ് പറയാം കാരണം ഇപ്പം ഇക്കയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ദിലീപേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉള്ള ടീമിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഡിലേ ആയപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് അതേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ ഈ സോങ് കുറച്ച് ഡിലേ അപ്പോഴാണ് ഈ പാട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരെ വന്നല്ലേ അതെ അനുസരിക്കറിയാം ഒരു പാട്ട് സീനിൽ അഭിനയിച്ചാൽ അത് എന്നും ടി വി കാണും 
അല്ല വേറെ കാര്യം കൊണ്ട് അനുശ്രീ ഇതിന് മുമ്പ് ദിലീപിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രേട്ട ചന്ദ്രേട്ട ഇവിടെ അതും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവര് തമ്മില് അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ശരിക്കാ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ദിലീപിന്റെ പെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നേരെ ദിലീപിനെ പാര വയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സാധാരണ സാധാരണ ഇതിൽ തേപ്പുകാരിയുടെ വേഷം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മടിയാണല്ലോ പലപ്പോഴും അതിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഷൂട്ട് ശരിക്കും അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം അയ്യോ മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ സോങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആവാ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ സോ അതിന് കുറെ റെഫറൻസ് എടുക്കുക നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ സഖി ആയിരുന്നു സോ ചേച്ചി ഞാനും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഒമ്പത് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ റെഫറൻസസ് അയച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ചിത്രം ജീവിതത്തില് എനിക്ക് ആ മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും ഇത്രയും കാരണം നമ്മുടെ ഷോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാം നാരങ്ങാൻ വിട്ടേണ്ട അപ്പൊ വെറുതെ ഇരുന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇതന്നെയായിരുന്നു പണി നാദിക അനുശ്രീ ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും നാദിക പറയാ നല്ല ക്വാളിറ്റി പറയണേ പ്ലീസ് ഒന്ന് പറയണേ പറയണം ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് വന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ വലിപ്പ ചെറുപ്പം നോക്കാം അതായത് അത്യാവശ്യം ആ സിനിമയിൽ എൻ്റെ പോർഷൻ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണോ ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അത് ഒരു സോങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ സോങ്ങിൽ ത്രോട്ട് വന്ന് ആ ഒറ്റ സോങ്ങിൽ വന്ന് പോവുകയാണ് പിന്നെ ആ പടത്തിലില്ല പക്ഷെ ആ പടത്തിൽ കഥാപാത്രമായിട്ട് ത്രൂട്ട് അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുശ്രീയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഒറ്റ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഐറ്റം ഡാൻസ് പോലെ അങ്ങോട്ട് കളിച്ച് പോയല്ല യെസ് അപ്പൊ അനുശ്ര എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോ റെഡി കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ മൂന്ന് പേരും നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്കമാർ നമ്മളോട് എപ്പോ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അനുശ്രീ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കാണും അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം Welcome back to Comedy Masters. Ikas Anjali. Yes. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ മൂവീസ് നമുക്ക് കാണാനും നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും എൻ്റർടൈൻഡ് ആവാൻ പറ്റിയതും ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേശു ആയാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലാതെ ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ഒരാൾ നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളീനെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോടെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ രാമഭദ്രൻ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഇക്കമാരോടും അനുവിനോടും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കേസാണ് അതല്ല ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഇപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ഗോപിക പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കാലമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളെല്ലാം കൂടുതലും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൗകര്യമാണ് തിയേറ്ററിൽ പോകണ്ട വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ കാണാം അല്ല തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ തന്നെ കണ്ടോ അത് സങ്കടമാണ് സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ
അതിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്താണിത് ഈ മെഷീനിലാണ് നമ്മളത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താ ചെയ്യണത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടു ആ സിനിമയിൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന നല്ല നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ അറിയാതെ ഇത്തിരി ഉടായിപ്പ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വേഷമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ അവസാനം ഈ കഥാപാത്രം നന്നാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ അത്രയും നിഷ്കളങ്ക ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണോന്നാ നിങ്ങൾ പറയണത് അതിനകത്ത് അതാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഡി ടി ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഥ മാറ്റോ നിങ്ങൾ അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ സംവിധാനം വെച്ച് ഞാൻ ആ സിനിമ മാറ്റി എങ്ങനെ അനുശ്രീ ചെയ്ത മധു മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വാസന്തി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തിന് വെട്ടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ അത് മിക്സ് ചെയ്തു അലുവ മീഞ്ചാറും പോലെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സീൻ കഴിഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ഭർത്താവിന്റെ തരികടലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പൂശം കൊടുത്തപ്പോ പുള്ളി അങ്ങ് നന്നായി ഓ അങ്ങനെ ആക്കി അങ്ങനെ ആക്കി അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം ഉണ്ടായുള്ളൂ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് സിനിമയൊക്കെ തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡി ടി ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് നല്ല സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്തിറങ്ങി ഒരു സിനിമയല്ല ലാലേട്ടന്റെ മരക്കാർ സിനിമ മരക്കാർ സിനിമ നല്ല സിനിമയാണ് അതൊരു ചരിത്ര സിനിമയാണ് പലരും പലര് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് സിനിമ കാണുന്നത് ഇപ്പം മരക്കാർ സിനിമയിൽ മാസായിട്ട് ലാലേട്ടനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ആ വേർഷൻ ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം മരക്കാർ സിനിമയുടെ രാവണ പ്രഭു വേർഷൻ കുഞ്ചാലി നിന്റെ നാട് ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അതിനായി നിങ്ങൾ ഈ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന കൈ ഉയർത്തിയാൽ വാഴയില വെട്ടി വിരിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ബോഡി അങ്ങ് ചെല്ലും മുണ്ടക്കൽ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ആവേശം ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ലതല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് ചിന്തിക്ക് ഇനിയും നീ ഇവിടെ നിന്ന് ചിലച്ചാൽ എന്റെ തോക്ക് ഞാൻ എടുക്കും തോക്കെടുത്തോ പക്ഷെ തോക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം മാത്രം ഒറ്റ കയ്യിൽ ഡബിൾ ബാരൽ പൊക്കി എയിം ചെയ്യുന്ന നേരമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനിങ്ങനെ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്ന പോലെ ഈ ആറടി ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ സവാരി ഗിരിഗിരി നടത്തും കടകടകടാന്ന് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല കുറെ ഉണ്ട് പല സൈസിൽ പല രീതിയിൽ പിടയ്ക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കാക്കും പിന്നെ വിവരം അറിയും ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡി ടി ടിയില് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചരിത്രത്തില് മരക്കാർ മലബാറിയാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഷ അല്ലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഭാഷ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല ഭാഷയില് സ്ലാങ് അല്ലേ ശൈലി ശൈലി ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ശൈലിയില് നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക രാജമാണിക്കൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതെ അതെ അതുപോലെ ഈ മരക്കാര് സംസാരിക്കോ പിന്നെ സംസാരിക്കോ മരക്കാരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും സംസാരിക്കാം അത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സംസാരിപ്പിക്കും കണ്ട സ്നേഹിച്ചു പോയേന് വെട്ടിയിട്ട ബായത്തണ്ട് പോലെ രണ്ടാളും കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടാളെ നോക്കിയും ചിറ്റപ്പ ഇല്ലോളം പ്രേമിച്ചേന് ഹൈത്തങ്ങളും രണ്ടിനും വാഴത്തടകളും മറ്റും വെട്ടും പോലെ കാളം പൂളം വെട്ടി തള്ളിയിരിക്കണ കണ്ട ആറ്റുവല്ല അമ്മച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നിരീക്ഷില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ആ സിനിമയിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ആ സിനിമ കാണാം എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പ
കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദേവാസുര സിനിമയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് സിനിമയിലെല്ലാം മാസ് രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരല്ലേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാസ് രംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൂടാ ഉദാഹരണത്തിന് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൗഢ ഗംഭീര ഗംഭീരമായ ക്യാരക്ടർ ആ കഥാപാത്രം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മംഗലശ്ശേരി നീലി നൃത്തം ചെയ്യാതൊക്കെ എത്തി കേറി വരിക ഇതാണല്ലേ അപ്പുമാഷിന്റെ മോൻ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതി വൈഷ്ണവന്റെ ശിഷ്യൻ എന്നാ പിന്നെ നേരങ്ങൾ വേണ്ട അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാം അമ്പലത്തിലല്ല ഇവിടെയാ നൃത്തം ഇവിടെ ഈ മംഗലശ്ശേരിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് കാണാൻ ഈ നീലി മാത്രം പിന്നെ നീ അതിശയിപ്പിച്ച് വിട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരികളും എങ്കിലേ നൃത്തം മാത്രം ആയിരിക്കില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിക്ക ഈ പറയുന്നത് നീലിയാ എന്റെ തനി സ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കരുത് എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാല് പിടിക്കാം എനിക്കതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള രാഭാസയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തമാടിയപ്പോൾ എനിക്ക് നഷ്ടമായത് എന്റെ ദേവീകമായ കലയാ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് കോട്ട് ചേരില്ല ഇത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നെന്നേക്കുമായി ഈ കോട്ട് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള കാലം കോട്ടുമായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം ഏതാലും അത് ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മോന്ത ഇതുകൂടെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ ബനിയൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ കഴുകാത്ത പാനുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും പറ്റിയിരിക്കും അതിനകത്ത് നടന്നോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉഗ്ര ഏ നല്ലായിരുന്നു നല്ലായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന അനുശ്രീന കഥാപാത്രം അനുശ്രീക്ക് ആ വേഷം ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മാസ് സീൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി ടി ടി സമീപിക്കുക റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന പടങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡി ടി ടിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമായിരുന്നു അതിനോട് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഏത് കേശുവിടനാഥൻ ഇറങ്ങിയല്ലോ അത് ഒ ടി ടിക്ക് പോയി അല്ലേ ഒ ടി ടിക്ക് പോയി ഇനി അടുത്ത പടം അതിന്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി ടി ടിക്ക് തരണം സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ഇറങ്ങണെങ്കിൽ ഡി ടി ടിയിലൂടെ നമുക്ക് അത് റിലീസ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോ ഒരുപാട് പിന്നെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം അവരുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആരും കാണൂലോ വിമർശനം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോ വിമർശനം വരുത്തില്ല വിമർശകർക്ക് ഡി ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ലതാണ് മനസ്സിലായി എന്ത് തരും ഏ കച്ചവടം നടക്കണെങ്കിൽ എന്ത് തരും പത്ത് കോടിയാ പതിനായിരം രൂപ അതിൽ പതിനായിരം പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു പോയല്ലേ അല്ല അത് കൂടി പോയി കൂടി 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 പോയല്ലേ അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഇരുന്നോട്ടെ പതിനായിരം രൂപ അല്ല ഈ കേശൂല് 
ദിലീപിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഇതാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന മാഷാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വരുമ്പോ എന്ത് നമ്മളത് ഡി ടി ടിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് പൈലറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ തട്ടിക്കോട്ട് ടെക്നോളജി താല്പര്യമില്ല അല്ല അതെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നത് പ്രേക്ഷകന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അതെ ഒ ടി ടി കാണുന്നോ തിയേറ്റർ കാണുന്ന അവന്റെ അവകാശമാണ് എങ്ങനെയായാലും ഇത് പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതെ അതെ ഏത് കലാരൂപമാണ് അതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കട്ടല്ലേ എന്റെ ഡി ടി ടി Welcome back to Comedy Masters. So, in Comedy Masters, we have all our favorite segments of Thara Vilayatam. So, I'm going to go to the next star. Let's welcome Raja Madhurai. Let's welcome Raja Madhurai. Hi. Welcome. 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 അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാരും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു മധുര രാജ ഉണ്ട് അല്ലേ അറിയാം കേൾപ്പിട്ടിരിക്കും മമ്മൂട്ടി സാർ മമ്മൂട്ടി അയ്യോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു ആയിട്ട് <laughs> 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 ഈ കളി കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലേ കണ്ടക്ടർ കളി ആയിരുന്നു അടുത്ത ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസ് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ആപ്പിടണം ഓക്കെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മൂന്ന് ഒരേ ആംബുലൻസ് മൂന്ന് സൗണ്ട് എഫക്ട് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ശരി ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് ആംബുലൻസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു കാളിംഗ് ബെൽ കോളിംഗ് ബെൽ കാളിംഗ് പത്ത് വരല്ല വിസിൽ അടിപ്പേക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം പത്ത് ഫിംഗർ ഓരോ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഓരോ വിസിൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ഒരു വിരല് 
ഇല്ല വിസില് പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മരത്തിന്റെ കമ്പ് വെച്ചിട്ട് വിസില് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഫിംഗറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റിക്കിൽ ഓക്കെ അത് കൊള്ളാമല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ആരും മരത്തിന്റെ കൊമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് വിസിലിനെയും കുറെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു എന്റർടൈൻ ചെയ്തു താങ്ക് യു രാജ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു ഷർട്ട് ആണ് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താഴെ വിളയാട്ടം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം കൗഡി മാസ്റ്റേഴ്സും ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് പുറത്തെ പിന്നീനൊരടിയത് വൃത്തിയില്ല കണായില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ടോയ്ലറ്റ് ഇതായിരിക്കും കാരണം ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവറുടെ ഈ ഡ്രൈവർ വൃത്തിയില്ല ഇത് നാശമെന്ന് പറയണേ എൻ്റെ ഭഗവാനെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവറെ കൃത്യസമയത്ത് ട്രെയിൻ വിടാത്തത് കാരണം രണ്ട് ആത്മഹത്യാശ്രമം പാഴായിപ്പോയൊരു ഹതഭാഗ്യനാണ് ഞാൻ ഇന്നെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവറെ ട്രെയിൻ വിട്ട് എൻ്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം വിജയകരമാക്കി എന്നെ കൊന്നുകറണേ എൻ്റെ ദൈവമേ യു ആർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രെയിൻ നമ്പർ അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് കായംകുളം എറണാകുളം പാസഞ്ചർ നാലാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് എന്നിട്ടവിടെ <laughs> 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 ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലേ 
ഞാനാണെങ്കിലും <laughs> ാണ് <laughs> 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 സമാധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ദുസ്സഭവും ില്ല വീടും കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ഗതി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മദ്യപിക്കും മുറുക്കും എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യട്ട് മരിക്കുള്ളു മുറുക്കണം മുറുക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല മുറുക്ക് ശീലില്ല അല്ലെ എനിക്ക് മുറുക്കണം നിർബന്ധം മുറുക്ക് നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധ നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ഈ ട്രാക്കിന്റെ ഒരു നട്ട് ഇവിടെ ലൂസ് ആയി കിടക്കുക അതൊന്നും മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരി കുറച്ച് അതല്ലെന്ന് പിന്നെ എടന അടിക്കണം അടിക്കരുത് മദ്യപിച്ച മൈൻഡ് മാറും ആണോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ പെണ്ണുമ്മളെ നമ്പർ കയറ്റി എന്നെ വിളിച്ച് ഈ ആശ ഇത്രയും ദൈവം ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്ര പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെറ്റ വേണം ചോദിച്ചോ ഒരുപാട് പേര് തട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ സമയം എന്തായി പന്ത്രണ്ടോ ഒരു മണിയായി പ്രേതങ്ങൾ ഇരുന്ന സമയം ചുണ്ണാമ്പണ്ടാക്കി യക്ഷി വന്ന് ചുണ്ണാമ്പി ചോദിക്കും ഞാൻ തരാം എന്റെ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ എന്നൊന്നും പറയരുത് അയ്യോ ഞാൻ രക്ഷയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇന്ന അപ്പുറത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സാ ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് പോണേ ആ ട്രാക്കിന്റെ അപ്പുറത്തെ എന്റെ വീട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ട്രാക്കിൽ കൂടി വെള്ളം വിട്ട് വരുന്ന മഞ്ഞന്റെ ഉയിരി പോവുമല്ലേ ഇത് കൊണ്ടാറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനപ്പോഴും പറഞ്ഞത് തന്റെ കൊടുക്കത്ത പേടിയാണ് ഇനി കാരണം പേടിയല്ലോ ഈ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ട് എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആകപ്പാഴ പ്രശ്നമായ ചുണ്ണാമ്പ് കളഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഒതുക്കി വെക്കണം ഞാനേ പായിട്ട് കിടക്കാം അത് നല്ല വട്ടം കിടക്കാം വട്ടം കിടന്ന നല്ലായിരിക്കും എന്റെ പേര് മാത്രമേ ശാന്തതേ ഉള്ളൂ എന്റെ പിള്ളേരുണ്ട് കേട്ടല്ലേ 
പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു പോയി പോലീസ് പിടിക്കല്ലേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെന്ന് പിന്നെ ഏതാ മറ്റേ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച മീശ കപ്പിച്ച് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരെന്താ മീശ മാധവൻ അതിന്റെ അത് മീശ വിരിച്ചിട്ടില്ല രാമപ്രഭു രാമപ്രഭു അല്ലെന്നേ വന്ദനമാണ് വന്ദനമൊന്നും അല്ല മധു ഇങ്ങനെ മധു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പടമുണ്ട് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെണ്ണുമ്പോൾ കണ്ടു ഇവളിത് കണ്ടേ പിന്നെ പിള്ളേരുടെ തലയെ തൊട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സത്യം ജയിച്ചേക്കുക ഒരു മൂന്ന് മാസേക്ക് ഇടിയും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അയ്യോ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവനെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇടിച്ച് ഞാനല്ലാണ് <laughs> 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 ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവോ എന്തിന് അവന്മാര് പെട്രോൾ മേടിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു പെട്രോൾ മേടിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന വഴിക്ക് വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയത് എന്നിട്ട് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കി ഞാൻ പോയി മേടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ വേറെ കേസുണ്ട് എനിക്ക് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ പെട്രോൾ അടിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് ട്രെയിൻ തട്ടി ാണ് <laughs> 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 നീ പെണ്ണ് കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണെ ചതിച്ചിട്ടാണോ പോന്നത് എന്റെ കൊച്ചാ ഞാൻ നിന്നെ അറിയാലും ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ ചതിച്ചെന്ന് ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമില്ല കാരണം അവൻ തേച്ചിട്ട് പോയെങ്കിൽ വേറെ പയ്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അവന്റെ മുമ്പ് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ആത്മഹത്യ ഒന്നിന് പരിഹാരമാണ് ക്ലാസ് എടുക്കണത് അതല്ല ആ കൊച്ചു പാമ്പ് കൊച്ചു കൊച്ചല്ലടാ അതിനൊരു ജീവിതം കിട്ടും അതൊക്കെ എന്തിനും മരിക്കണേ അതിനല്ലേ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പോലീസാരി വന്ന് പിടിച്ചോ അവൾ ആ ചെറുക്കൻ തേച്ചിട്ട് പോയിട്ട് മരിച്ചല്ലേ ഞാനാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് കിട്ടാതെ ഞാനും പിടിച്ചിട്ട് വേറെ വഴിയുണ്ട് നീ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തോണ്ടാ അത് ചെറുക്കൻ കിട്ടാത്തോണ്ട് അതെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുകൂടെ സെറ്റാകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സമാര് മരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കിട്ടില്ലേ ആ പെണ്ണ് ഏ എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അത് എന്നോടാണ് ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കണം ഞാനാത്മഹത്യ ശ്രീ 
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടാണ് മരിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഈ ഏരിയ കണ്ടു പോയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു നോക്കാം ഒച്ചടി ഈ ചെറുക്കം തേച്ചിട്ട് പോകണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലും നല്ല മിടുക്കൻ സൽസ്വഭാവി ഒരു പയ്യനെ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്ന സെറ്റ് ആവും ഉള്ളില്ല <laughs> 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 മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂത്ത ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കല്യാണം നടത്താം ഇതുവരെ അങ്ങനെ കല്യാണം നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല നിന്റെ പലത്തെ കയറി പോച്ചേ നിന്റെ പലത്തെ കയറാ പലത്തെ കയറാ നിന്നെ അങ്ങോട്ടല്ല നിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് അയ്യോ സൂര്യ കേട്ടോ അപ്പൊ പെങ്കൊച്ചിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സമാനമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് പോയി കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് രണ്ടുപേരും ജീവിക്കാം പിന്നെ ചേട്ടൻ കൂടെ വന്ന ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും പിന്നെ രണ്ടുപേരൂടെ ഇനിയിപ്പോ വിരുന്തിരി വിളിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ സഞ്ചയനത്തിന് രണ്ടുപേരും വന്ന് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ തിന്നിട്ട് പോണ എന്റെ തവണക്കടവ് ചോദിച്ചാൽ മതി സോന്റെ വീടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെണ്ണം മരിക്കാൻ പോയിരുന്നത് സഞ്ചാനമാണ് നിങ്ങളുടെ വിരുന്ത് രണ്ടുപേരുടെ വിരുന്ത് എണ്ണം മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് കാരണം സാക്ഷിയായിട്ട് ഒപ്പിടാൻ ആള് വേണ്ട സാക്ഷിയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ കൂടെ അവിടെ ആള് കാണിക്കട എനിക്ക് മരിക്കണോട വിഷയമാണെന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ജീവൻ ഒടുക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ട്രാക്കിൽ വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി അത് അണ്ണനാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് അണ്ണൻ ജീവൻ എടുക്കേണ്ട അണ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു നീ പോയാൽ ശരിയാകുന്നില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പരിഹാരമായി പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതേ ഉള്ളൊരു പരിഹാരം കായംകുളം എറണാകുളം പാസഞ്ചർ നാലാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്തൊരു നാചോ എന്ന് പറയും ഇത് ചതിക്കാണ് ഇത് മനഃപൂർവ്വം എന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവേ ചതിക്കാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റും ഞാനും വരാം ഈ പ്ലാൻ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് കൃത്യസമയത്ത് ട്രെയിൻ വിടുന്നോ അതാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അണ്ണൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണില്ല അത് ഇനി ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതെന്താന്ന് അണ്ണ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നെങ്കിലും സമയത്തിനോടിയ ചരിത്രം ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി ജീവിക്കാനാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്കിറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ താര വിളയാട്ടം എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ബൈ ബൈ പറയാനുള്ള ടൈമായി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അനു ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അനു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കാരണം കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ചിരിക്കാം ചിരിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറെ കൗണ്ടറുകൾ കേൾക്കാം എന്തുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ ബൈ Costume courtesy for Nadir Shah and Kotem Nazir. London classic casual shirts. Costume courtesy for Gopika. Fashion Bay. Jewelry courtesy for Gopika. Planet Jewel.